フラットウッズモンスターは、日本では、3メートルの宇宙人、という異名でも知られています。ちなみに、米国では、10ピートモンスター、と呼ばれています。昭和のオカルト本には必ず掲載されています。正体は不明なままで、身長は3メートル超デロボットのような四角いボディを持ち、体は緑色っぽく、真っ赤な顔に、スペード型か修道士、世の制服のような形の被り物を被っています。巨大な目は青みを帯びながら、オレンジ色に輝き、シューという奇妙な音を立てて、鋭い鍵爪のある指をしています。また、腰から下はヒダのある緑の衣服を着ていたと言われています。この怪物の出現事件により、ウエストバージニア州ブラックストン郡フラットウッズという人口数百人の田舎町は、全米から注目され数千人の見物客が押し寄せるパニックとなりました。事件の発端は1952年9月12日午後のことでした。燃え盛る飛行物体が空を横切り、エルク川沿いのガサウェイの町付近に落下しました。学校の校庭で遊んでいた自名、中3、とフレット名、中2、の兄弟は、フィッシャー氏の所有地の丘の上に、この物体が着陸する様子を目撃、自分の母親に報告しました。名兄弟と母親は、近所の子供たち4人に声をかけ、計7人と犬1匹を連れて、現場のフィッシャー氏の農場に向かいました。近づくと、丘の頂上右手15メートルほどの場所に、直径約5メートル。高さ約 1.8 メートルの火の玉のような巨大な物体が燃えており、付近には刺激臭のある霧が立ち込めていました。そんな暗闇の中にうごめく物体がいることに気づき、ライトを向けてみたところ、そこに姿を現したのが、このフラットウッズモンスターだったのです。パニックになったレモンという人物は一番に逃走、一度はパニックになって逃げ出したが、刺激臭のある霧を吸ったためだろうか、激しい鼻の痛みや、ひどい喉の腫れに長い間、悩まされたとのことです。この騒動を聞いた現場近くに住むマックス・ロッカード氏が愛車で現場に急行したが、怪物や光る物体も姿を消しており、警察も何も発見できませんでした。翌日の9月13日、この事件の噂が一体に広まりました。現場には、スキーで滑った後のような2本の溝とオイルのような液体を確認しています。だが、この2本の溝はマックス・ロッカード氏の愛車のタイヤ痕でした。9月19日にはニューヨークのテレビショー、ウィザ・ピープルという番組に名兄弟の母親が出演しました。この際に描かれたイラストが3メートル宇宙人の有名なビジュアルを形作りました。このビジュアルの幻想は1990年、ジャーナリストのフランク氏の現場再調査により打ち破られます。実際のビジュアルは四角い体に赤く光る目玉のようなものがついているだけでロボットのような雰囲気だとのこと。この事件に関しては、上場現象調査団体サイコップの多くの人が検証しています。まず少年たちが目撃した光る飛行物体だが、その日時、大型の流星が観測されており、隕石の落下の誤認説が唱えられています。また、目撃者が見た怪物の赤く輝く目は、現場から見える航空障害等か、木の枝に止まった面袋ロではないかと推測されています。目撃者が感じた異臭は草の匂いであり、体調が悪くなったのは集団ヒステリーや恐怖から来るストレスによるものだと言われています。この巨大な怪物は果たして、単なる妄想幻覚だったのか、宇宙船はどうなったのか、その後の行く末は謎に包まれています。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた